టైం మిషన్ వచ్చి మిమ్మల్ని ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్లాలంటే పాస్ట్ కి తీసుకెళ్లాలంటే ఎక్కడికి వెళ్తారు ఆషాఢమాసానికి వెళ్తాను ఎందుకండి అది చెప్పండి పర్లేదు సంతోషానికి వెళ్ళిస్తారా అంటే ఫోన్ లో మాట్లాడే పెళ్లి అంటే ఏంటి లవ్ అంటే ఏంటి పెళ్లి అంటే టూ ఫ్యామిలీస్ కి సంబంధించింది అండి లవ్ అంటే ఇద్దరు వ్యక్తులకి సంబంధించింది మ్యారేజ్ చేసుకోవడానికి మాత్రం టూ ఫ్యామిలీస్ అయితే కంపల్సరీగా ఉండాలి లవ్ అంటే ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉంటే సరిపోతుంది అండ్ ఒకరి మీద ఒకరికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నమ్మకం అనేది ఫస్ట్ పునాది అండి నమ్మకం అనేది లేకపోతే మ్యారేజ్ అయినా లవ్ అయినా సరే ఏదైనా సరే నిలబడదు ఇది కొంచెం పెళ్ళింది కాబట్టి జస్ట్ పాస్ట్ లో మనకి ఉంటది కదా మీకు క్రషెస్ ఉంటాయి లవ్స్ ఉంటాయి ఎవరైనా ప్రపోజ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు ఇప్పుడే నేను అనుకున్నా సందీప్ టీ గారికి అప్పుడే పెళ్ళి అయిపోయిందా అని చెప్పేసి మేము అనుకున్నాం కదా పాస్ట్ లో పాస్ట్ లో అంటే అంత లేదు కానండి నాకు చిన్నప్పుడు ఎక్కువ షారుక్ ఖాన్ మీద ఎక్కువ ఉండేది అంటే ఇలాంటి అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలని ఉండేది షారుక్ ఖాన్ కంటే ది బెస్ట్ సంతోష్ గారు వచ్చారు కదా అది మాత్రం కరెక్ట్ అంటే అప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే అందరికి చూస్తాం అనమాట అబ్బా వాటి టీవీలో కనిపిస్తుంటే అబ్బా నిజంగా ఇలాంటి వాడిని చేసుకోవాలి అబ్బా అని అనిపించేది తర్వాత అయితే రాను రాను ఏజ్ వచ్చే కొద్దీ మంచి అబ్బాయి కావాలి మనల్ని బాగా చూసుకోవాలి మెయిన్ మనల్ని బాగా అర్థం చేసుకోవాలి అలా థాట్స్ అన్ని అలా వస్తుంటాయి చిన్నప్పుడు చేసిన క్రేజీ నాట్ మూమెంట్ స్లేట్ పెన్సిల్స్ ఉంటాయి కదా అవి తినేదాన్ని అంటే మా ఐ మీన్ మా వాళ్ళకి బల్పాలు అవి తింటారా బాగానే అయ్యో నేను చెప్తే తీసుకొస్తాను కదా ఇప్పుడు కాదండి చిన్నప్పుడు ఇప్పుడు అమూల్ ఉంటుంది కదా మిల్క్ మేడ్ అది చాలా ఇష్టం అండి చాలా ఇష్టం తెలిసిన విషయం ఏంటంటే చిన్నప్పుడు ఒక అబ్బాయి మీ ప్రపోజ్ చేశారని కొట్టారండి మీరు లేదు మాది విజయనగరం అండి మాకు మాకు అంత సీన్ లేదు అనమాట అంటే అమ్మాయిలు అబ్బాయితో మాట్లాడకూడదు అబ్బాయిని అబ్బాయితో మాట్లాడకూడదు సో కామ్ గా ఉండేది అంతే అంతేనా అంటే నేను ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ మాత్రమే వెళ్ళాను తర్వాత సెకండ్ ఇయర్ నుంచి ఎంగిన్ ఇండియాలో ఆఫర్ వచ్చింది సో నేను కాలేజ్ డేస్ అంతా అసలు వెళ్ళనే లేదు స్కూల్ డేస్ లో స్కూల్ డేస్ లో అప్పుడు ఏముంటుందండి అప్పుడు చిన్న ఏజ్ కదా నెక్స్ట్ మాకు మూవీకి సీరియల్ కి చెప్పండి డిఫరెన్స్ అంటే ఐ మీన్ యాక్టింగ్ అదేనండి మూవీ అంటే కొంచెం న్యాచురల్ గా ఉంటుంది సీరియల్స్ అంటే కొంచెం కొంచెం ఎక్కువగా చేయాలి అంతే ఇప్పుడు ఫస్ట్ మూవీనా మూవీ హలో హాయ్ ఏం లేదు ఎన్నాళ్ళ నుంచో నాకు మాట చెప్పాలి అది ఐ లవ్ యూ కట్ ఇట్ షార్ట్ ఓకే ఇప్పుడు సీరియల్ హలో ఏం చేస్తున్నావు అది ఏం లేదు ఎన్నాళ్ళ నుంచో నీకు ఒక మాట చెప్పాలనుకుంటున్నా అంటే ఎలా చెప్పాలో తెలియట్లేదు హలో వింటున్నావు కదా నువ్వంటే నాకు చాలా 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 ఇష్టం సో ఎక్కువ సేపు క్యారీ చేయడం ఎక్కువ సీన్స్ క్యారీ చేయడం మీ లైఫ్ లో చేసిన మంచి మూమెంట్ అంటే ఏదైనా ఈ చేసిన అబ్బాయి హ్యాపీగా అనిపించింది అన్న మూమెంట్ ఎవ్రీ ఇయర్ నా బర్త్డేకి కొన్ని బెడ్షీట్స్ అయితే పంచుతా అండి నాది అక్టోబర్ అనమాట సో అక్టోబర్లో ఏంటంటే చాలా వింటర్ సీజన్ అది ఓల్డ్ పీపుల్ వాళ్ళందరికీ కూడా నేను కొంచెం బెడ్షీట్స్ ఎక్కువ పంచుతాను సో వా మనం ఏదైనా సరే ఇచ్చే దాంట్లోనే మనకి సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుందండి సో వాళ్ళకి అది ఇచ్చేటప్పుడు వాళ్ళకు ఒక చిన్న స్మైల్ ఇస్తారు కదా ఆ స్మైల్తో ఇంకా ఆ రోజు బోన్ చేయకపోయినా పర్వాలేదు అని అనిపిస్తుంది అనమాట సో అది నాకు చాలా వండర్ఫుల్ మూమెంట్ అండ్ చాలా సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చే మూమెంట్ మీ హస్బెండ్ గారు కాకుండా వీళ్ళతో పార్టీకి వెళ్తే బాగుండని కొన్ని కొన్ని ప్లేసెస్ చెప్తాను ఆ ప్లేసెస్ హీరోస్తో కానీ మీకు నచ్చిన వాళ్ళతో కానీ వన్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళతో వెళ్ళాలి ఓకేనా టెంపుల్ కి టీమ్ అందరం కలిసి వెళ్ళాలి లాంగ్ డ్రైవ్ కి వెళ్ళాలి అనుకుంటే ప్రత్యూష తను చాలా మంచి కంపెనీ ఇస్తారు సో ఎక్కడికైనా ఫుడ్ తినడానికి మంచిగా తెల్లాలి అంటే దానికి కూడా ప్రత్యూష అనే అంటే తనకి మంచి మంచి ఫుడ్స్ అవి ఎక్కడెక్కడ దొరుకుతాయి తనకి బాగా తెలుసు అనమాట తను రకరకాల పేర్లు చెప్తుంటే ఇది తినే వస్తువేనా అని అడుగుతాను అనమాట నాకు తెలీదు సో తనతోనే వెళ్ళాలి అయితే మీరు ఫుడ్ కాదనమాట అంత కాదండి ఎక్కువ పానీపూరి అయితే మాత్రం గోల్గొప్ప నా ఫేవరెట్ అదొక్కటే నాకు చాలా ఇష్టంగా తింటాను మిగతా అని అంటే ఓకే ఓకే హీరోయిన్స్ దగ్గర నుంచి వీళ్ళకి ఒక కాంప్లిమెంట్ ఇద్దాం అంటే వీళ్ళకి ఇది ట్యాగ్ లైన్ ఇద్దాం సామంత గారికి ఏం ట్యాగ్ లైన్ ఇస్తారు క్యూట్ కాజల్ గారికి కళ్ళు చాలా బాగుంటాయి రకుల్ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ గారితో నేను వర్క్ చేశానండి తన సిస్టర్ గా అలా మొదలైంది తమిళ్ లో అనమాట తను కూల్ సో రాశి కన్న గారు నాటి నాటియా ఎందుకు నాటి మొన్న రీసెంట్ గా మూవీ వచ్చి వచ్చారు కదా దాంట్లో బా మంచి పేరు వచ్చింది కదా నాకు నాకు వద్దు అని 
చేసిన <laughs> 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 హ్యాపీ మూమెంట్స్ సాడ్ మూమెంట్స్ అన్ని ఎవరితో షేర్ చేసుకుంటారు మదర్ తో నెక్స్ట్ సంతోష్ అంటే తను ఎప్పుడు ఒక మాట చెప్తుంటారండి నాకు నాకు ఆ మాట చాలా ఇష్టం అనమాట అదేంటంటే ఫస్ట్ ఎవరి దగ్గర నుంచి ఎక్స్పెక్టేషన్ వద్దు అండ్ కంపారిజన్ వద్దు లైఫ్ లో ఈ రెండు కనుక పెట్టుకోకపోతే మనం లైఫ్ లో మాక్సిమం ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ మనం హ్యాపీగా ఉండొచ్చు అండ్ మనం ఇక్కడ నుంచి తీసుకెళ్లేది మనం చనిపోయిన తర్వాత మనం తీసుకెళ్లేది ఏంటంటే హ్యాపీనెస్ ఇంకా నాలెడ్జ్ ఇది తప్ప మనం ఏది తీసుకెళ్ళము సో మనకు ఉండే హ్యాపీనెస్ని వేరే వాళ్ళకి ఇద్దాము వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నాలెడ్జ్ మనం నేర్చుకుందాం కంపారిజన్ ఇంకా ఎక్స్పెక్టేషన్ అయితే అస్సలు వద్దు అని చెప్తారు నాకు ఈ ఈ ఫోన్ నాకు చాలా నచ్చుతాయి అనమాట తను చెప్పిన వాటిలో సో నేను అది ఎప్పుడు ఫాలో అవుతూ ఉంటాను నేను కొన్ని టక్ 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 పేర్లు చెప్తుంటాను వాళ్ళ గురించి మరి టాక్ట్ అయితే అమ్మ మనం ఈ రోజు ఉండడానికి కారణం అమ్మ సో వన్ లైన్ లో చెప్పాలంటే ఎలా చెప్తాం వన్ లైన్ లో చెప్పలేమండి మదర్ గురించి డాడీ కూడా వన్ లైన్ లో చెప్పలేమండి సంతోష్ గారు మై హార్ట్ మై బ్రీత్ దాసరి గారు మై గురు గారు పురి జనత్ గారు వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ డైరెక్టర్స్ ఆర్జీవి గారు ఆర్జీవి గారు గ్రేట్ డైరెక్టర్ అంటే రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి జీవిత చరిత్ర మూవీలో శ్రీదేవి క్యారెక్టర్ నేను చేశానండి అయితే దాంట్లో రామ్ గోపాల్ వర్మ గారిది అసలు ఎలా వచ్చారు అంటే అంత ఒక చిన్న క్యాసెట్ షాప్ దగ్గర నుంచి ఒక డైరెక్టర్ గా ఎదగడం అంటే అది చాలా మామూలు విషయం కాదు సో చాలా గ్రేట్ డైరెక్టర్ మన రెండు లో మన శశి అన్న అండ్ ప్రత్యూష అక్క ప్రత్యూష ఇప్పుడు చాలా మిస్ అవుతున్నా నేను తన్ని చాలా చాలా సరదాగా ఉంటారు అండ్ అజయ్ గారు మా ఫాదర్ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నారు అతను కూడా చాలా సరదాగా ఉంటారు మేము అందరం ఒక ఫ్యామిలీ లాగా ఉన్నాం శశి గారు కూడా చాలా మంచి అతను పాపం ఏమంటే సీన్ లో కొట్టడాలు అవి ఉంటుంటాయి అయినా సరే పాపం ఏమంటే చాలా కామ్ గోయింగ్ అనమాట మీ ఇప్పటి వరకు మన సీరియల్స్ లో చేస్తాం కదా నాటి థింగ్స్ చేస్తాం కదా ఏమన్నా నాటి థింగ్ ఏమని చెప్పగలుగుతారా హా నాటి థింగ్ అంటే మొన్న ఒకటి నన్ను కొట్టే సీన్ ఒకటి వచ్చింది ఫస్ట్ టైం అనమాట కొట్టే సీన్ వస్తే ఇదే అదే దొరికింది సంద అని చెప్పి నన్ను శుభ్రంగా బాధేశారు అందరా అందరు అంటే ఇద్దరు మా ఫాదర్ క్యారెక్టర్ అని మా హస్బెండ్ క్యారెక్టర్ నాకు భలే కోపం వచ్చేసింది కానీ ఏం చేస్తాం అవకాశం అనేది ఒక్కసారి కదా వచ్చింది ఓకే లే అని చెప్పేసి ఇంకా భరించా టూ థౌసండ్ ట్వంటీ అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అని కాకుండా ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అని మీరు అనుకున్న ఏమైనా ప్రాసెస్ లైఫ్ ఇలా మనం లీడ్ చేద్దాం అనుకుంటాం కదా అలా అంటే అంత అలా అయితే నేను ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు కానండి మా పేరెంట్స్ ఇంకా సంతోష్ సంతోష్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఉన్నంత వరకు కూడా నా లైఫ్ ఎప్పుడు ఇలా స్మైల్ గానే ఉంటుంది అని నమ్మకం అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది టూ థౌసండ్ ట్వంటీ లో మీరు ఏమైనా తీసుకుందాం డిసిషన్స్ అంటే ఇన్ జనరల్ గా మేము అందరం కూడా అబ్బాయిలం అందరం కూడా టూ థౌసండ్ ట్వంటీ కల్లా మేము మందు మానేస్తామని అలాంటి తీసుకుంటాం కదా తర్వాత ఎట్లా తీసుకోకుండా మేము చేస్తే ఉంటాం పనులని మీరు ఎలా ఏమని తీసుకుంటున్నారు నేను డైరీ రాద్దాం అనుకుంటున్నా అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ కొంచెం తగ్గిద్దాం అనుకుంటున్నా అంటే ఆయిలీ ఫుడ్ కొంచెం తగ్గిద్దాం అనుకుంటున్నా టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ లో మీరు చేసిన బెస్ట్ థింగ్ నా బర్త్డే కి వెళ్ళి ఒక ఆర్ఫనేజ్ కి వెళ్ళి ఫుడ్ స్పాన్సర్ చేసి వాళ్ళందరితో పాటే కలిసి మేము కూడా తిన్నాం అనమాట కొన్ని కొన్ని సార్లు సంతోష్ ని అర్థం చేసుకోకుండా కోపం అయిపోతుంటాను మళ్ళీ కాంప్రమైజ్ అవుతారే అంటే తను ఎందుకు ఇలా చేశారనేది ఆలోచించను తర్వాత ఆలోచిస్తా అలాంటి ఒక రెండు మూడు రెండు మూమెంట్స్ అయితే ఉన్నాయి అలా అలా సో త్రూ అవుట్ మా ఆడియన్స్ కి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ కి మా ఆడియన్స్ కి మీరు ఏం చెప్దాం అనుకుంటున్నారు ఎక్కువ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ వద్దు అండ్ కంపారిజన్ వద్దు సో ఈ రెండు పెట్టుకోకపోతే లైఫ్ అంతా చాలా హ్యాపీగా అయిపోతుంది సో ఐ హోప్ మీరు ఇంకా చాలా సీరియల్స్ చేయాలి అండ్ చాలా మూవీస్ చేయాలి మీరు ఏదైతే అనుకుంటున్నారో అది అచీవ్ కావాలని చెప్పేసి మంచిపూర్తి కోరుకుంటున్నాను అండ్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీరు ఇప్పటి వరకు టార్గెట్స్ ఏం పెట్టుకోలేదా అంటే ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలి లేదండి టార్గెట్ అనేది పెట్టుకుంటే అది రీచ్ అవ్వకపోతే కొంచెం మనం ఫీల్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది అంటే కొంచెం చిన్న గోల్ ఏంటంటే నాది సెవెన్ వండర్స్ ఉన్నాయి కదా సో వాటి మీద ఏదైనా డాన్స్ కం కంపోజ్ చేసి అందరికీ చూపించే సెవెన్ వండర్స్ మీద పెద్దగా ఎవరికి తెలీదు సో దాని మీద డాన్స్ ఒకటి బ్యాలే ఒకటి చేసి అందరికీ చూపించాలని అయితే ఉంది కానీ అది కొంచెం కష్టమైన పనే బట్ ట్రై చేస్తాను
ఇంకా <laughs> 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 <laughs